Okay. Ah, yes, see ma, now our topic is yes. now our, today our topic is pseudo force. Pseudo force, are you hear me, ma? Pseudo force, hello, okay, pseudo force. Ah, no, ah, okay, th thank you, ma. See, before I am going to directly enter into the uh, definition of the pseudo force. Uh, let me take uh, some of the uh, common uh, observations uh, which we are observed in our daily life that is the very very important from that only we will imagine that uh, some of the force is there in the universe uh, uh, some imaginary force in the universe let me take one let me take one small so one of the answers is see ma, uh, one of the force in the you uh, one of the example what i am taking means uh, let me assume here is the one car is moving like this say let me take this is the car like this so in this car one pendulum is there L let me take assume here is the one pendulum is there so what is this observation means uh, before uh, if the car is at rest means uh, the pendulum will be uh, stationary at it is equilibrium position that is our uh, observation because of the car is not moving so the pendulum will be at the equilibrium position uh, at the equilibrium position that is our observation so now if you the same observation what i am observing means uh, will you please observe this one if the same car is moving with a certain velocity now i am taking let me take this is the car so same pendulum is there in that car so uh, now let me take if the car is moving with velocity with a certain acceleration a a acceleration moving so will you please observe will, uh, can you give this the pendulum will be rest at equilibrium position our pendulum will come uh, towards to the leftward direction which one position will be at the place of a at at place of b which position the pendulum will be at rest are you getting or not what i am teaching so hello i am i am taking the two uh, i am taking uh, I am taking the two examples. What is the first observation is if the car is at rest position, the pendulum will be uh, get the rest position at it equilibrium position of A. Now the second case what we are observation means uh, the car is moving with certain acceleration of A. Uh, no, no, that is uh, with certain acceleration of A. Then we uh, we can observe that the, the pendulum will come to the rest at position of B. Not uh, B, uh, it is not at the position of A as in the previous case. Now my question is, see the pendulum is going backward direction. It is going to the backward direction. See as per the Newton, see the body will move from its mean position or from its position if and only if some external force will act on it is it correct or not hello ah wait wait wait, wait. No, no 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 i am not asking the law of inertia will you please look on this one see if the car is continuously moving with a certain acceleration a this is the acceleration of a is moving so the body is moving towards to the backward direction he is the body is going to the body is come to the rest position at point b this point the object is uh, at position of b only it is folded at so what is the what is my observation means uh, see the body is pulling in backward direction someone pulled the body towards to the backward direction see as per the newton first law what is this one the body will move from its rest position or uniform velocity if and only if some external force act on it some external some external force act on it act on it is it correct or not as per the newton first law if you are not in position, you are in a position. If you are in a position, you are in a position. If you are in a position, you are in a position. If you are in a position, you are in a position. If you are in a position, you are in a position. If you are in a position, you are in a position. If you are in a position, you are in a position. If you are in a position, you are in a position. 
అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను దీన్ని ఏ ఏ డెఫినేషన్ ద్వారా మనం చెప్తున్నాము చూడండి న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తున్నాయంటే ఒక ఆబ్జెక్టును తన పొజిషన్ నుంచి కదిలించాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఆబ్జెక్టు మీద ఏదో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పని చేయాలి అప్పుడే ఆ ఆబ్జెక్టును మనం రెస్ట్లో నుంచి అయినా కదిలించగలం యూనిఫామ్ వెజలాసిటీలో ఉన్నటువంటి దాన్ని నుంచి మనం కదిలించగలం అంటున్నాం సో వైట్ ఈస్ ద పాజి వాట్ ఈస్ ద పాజిబుల్ కేస్ ఇయర్ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ సి ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వీ అజూమ్ దాట్ వీ విల్ ఫీల్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది అని మనం అనుకుంటున్నాం నా సి విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఇఫ్ ద కార్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ ద కార్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ డైరెక్షన్ విత్ యాక్సలేషన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది కార్ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఏమంటున్నా నూట తాడలా కాదు నువ్వు అన్ని ఒకసారి వినండి ఏం చెప్తున్నా నేను కారు ఏ డైరెక్షన్కి అయితే యాక్సలరేషన్ అవుతుందో కారు అనేటువంటిది ఏ డైరెక్షన్ అయితే యాక్సలరేషన్ అవుతుందో యాక్సలరేషన్ అవుతున్నటువంటి డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఏదో ఒక మనకు తెలియనటువంటి ఒక ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మనకు తెలియనటువంటి ఫోర్స్ అనేటువంటి ఏదో ఒకటి మనకి ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే దీస్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దీస్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సూడో ఫోర్స్ ఇటువంటి ఫోర్స్లు మనం ఏమంటామా అంటే సూడో ఫోర్స్ అంటాం what is the definition of the pseudo force means it is an imaginary force that appears to act on a massive body or mass body whose motion is described using the non inertial frame of reference ipudu manam em chestunnanu will you please look on this one if the object is moving certain acceleration oka object anetondi oka certain acceleration lo move avutund ankonde appudu aa frame nu manam aa frame nu manam em antamo non inertial frame antam నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అని అంటాం అనమాట ఆబ్జెక్టును మనం ఏమంటామా అంటే నాన్ ఇనర్షియల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఈ కారులో నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నావు ఇక్కడ నువ్వు కూర్చొని నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు అబ్జర్వ్ చేస్తా అంటే ఈ కారులో పెండుల మీద ఎనిక్కిపోవడం నీకు గమనిస్తాను ఇప్పుడు కట్టినటువంటి ఈ యొక్క పెండులం అనేది ఎనిక్కిపోవడం నువ్వు గమనిస్తున్నావు అంటే ఈ కారులో దీని మీద ఎవరు ఫోర్స్ అప్లై చేయడం లేదు కానీ బాబ్ మాత్రం ఎనిక్కి వచ్చేస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు ఏం గమనిస్తున్నావు ఇక్కడ సో దట్ ఈస్ ద వీ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇట్ సో లెట్ మీ టే రైట్ ద డెఫినేషన్ యా ఇమాజినరీ force a imaginary force so inertia means while it is moving exactly it is moving it will come to the backward direction backward direction ko okka sari vastundante but it may not be hold at the same position akkade undalanu rule em ledhu manaku artham avutunda ledha ఇప్పుడు నేను 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 ఒక్కసారి నేను వీడియో ఆన్ చేస్తాను చూడండి ఒక్కసారి నేను వీడియో ఆన్ చేస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది let me come to the చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అయ్యా అంటే ఆ వీడియో వీడియో మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇది పెండులం అనుకుంటున్నాను ఇది నాకు పెండులం అనుకుంటున్నాను చూడండి యాజ్ పర్ ద ఇనిషియా ఏం జరగాలి స్టార్టింగ్ అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ద బాడీ విల్ మూవ్ టు ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనం ఇలా మూవ్ రైట్ వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటే లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఇది కొద్దిగా మూవ్ కావాలి సో ఇట్ వి నాట్ హోల్డ్ అక్కడే హోల్డ్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు ఇట్ విల్ కమ్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్ కాసేపు తర్వాత ఒరిజినల్ పొజిషన్ యాజ్ పర్ ద మోషన్ అండర్ ద మోషన్ ఉంది కదా ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంతే ఆ డైరెక్షన్లో మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా సి వెన్ ఐఆమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద రెస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది బస్ సడన్లీ ఐ విల్ గో టు ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ అట్ ఇఫ్ ద బస్ ఈ సడన్లీ స్టార్ట్ అయ్యి స్టడన్గా స్టార్ట్ అయితే నేను బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పడిపోతాను పడిపోయినటువంటి నేను ఏం చేస్తాను యాజ్ పర్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బస్ ఐ విల్ మూవ్ కంటిన్యూస్లీ ఇంకా నేను కంటిన్యూస్గా అదే మూవ్ డైరెక్షన్లో కదులుతాను ఇది నాకు ఉన్నటువంటి ఇనర్షియా డెఫినేషన్ కానీ ఇప్పుడు చూడండి పెండులం ఇలా ఉంది కానీ ఏమవుతుంది కార్ మూవ్ అవుతా అంటే పెండులం ఏమైంది చూడండి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ హోల్డ్ అయిపోయింది అక్కడే ఉండిపోయింది పెండులం అనేటువంటిది సో హూ విల్ హోల్డ్ దిస్ వన్ ఎవరో పట్టుకొని ఉండాలి దీన్ని అర్థమవుతుందా లేదా నేను చెప్పేటువంటిది హలో హలో ఎంత నా నా వ్యూ నా వీడియో అనేది మీకు పెద్దదైతుందో లేదా అది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను ఈ పాయింట్ 
ఇప్పుడు చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర నన్ను ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎవరో నన్ను పట్టి ఉంచాలి అంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి యాక్ట్ ఆన్ దట్ వన్ ఎవరో ఒకరు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దీని మీద పనిచేస్తేనే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా మెయిన్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి పెండులను తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎవరో పట్టుకొని ఉన్నారు ఇలాగే పట్టు చూడండి ఇలా నేను పట్టుకొని ఉండాలంటే ఐ విల్ ఐ విల్ అప్లైడ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ వన్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ బాట్ విల్ కమ్ టు ద సేమ్ మెయిన్ పొజిషన్ ఇలాగే రావాలి ఇక్కడికే రావాలి రియల్గా అయితే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడికి రావాలి కానీ సమ్ హోల్డింగ్ సమ్ పర్సన్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఇది సన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇమాజనరీ ఫోర్స్ ఈజ్ హోల్డింగ్ దట్ బాడీ ఎవరో ఒక ఇమాజనరీ ఫోర్స్ దాన్ని హోల్డ్ చేసి ఉన్నారు దట్ ఇమాజనరీ ఫోర్స్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద సూడో ఫోర్స్ అలాంటి ఇమాజనరీ ఫోర్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద సూడో ఫోర్స్ దాన్ని మనం సూడో ఫోర్స్ అనే దానికి డెఫినేషన్ ఇస్తున్నాం లెట్ మీ గో టు ద ఒరిజినల్ సిచ్యువేషన్ డెఫినేషన్ లెక్ వెళ్దాం ఎస్ ప్లీజ్ ఎస్ ప్లీజ్ అడగమ్మా ఎస్ దట్ ఓన్లీ దట్ డ్యూ టు ద సూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఓన్లీ ఎస్ ఎస్ ఓన్లీ చూడండి సో డ్యూ టు ద వేన్ ఎస్ చెప్తాను చెప్తాను లెట్ మీ గో టు దట్ వన్ లెట్ మీ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ చూడండి ఇమినర్షియా అనేటువంటిది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఇన్హరెంట్ బాడీ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇన్హరెంట్ ప్రాపర్టీ సూడో ఫోర్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఇమాజినరీ ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఏదైతే ఇమాజినరీ ఫోర్స్ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతుందో ఐ విల్ గివ్ క్లియర్ డెఫినేషన్ ఈ నేను క్లియర్గా డెఫినేషన్ ఇస్తాను లెట్ మీ గో టు ద సూడో ఫోర్స్ డెఫినేషన్ ఫస్ట్ సూడో ఫోర్స్ లెక్కి వెళ్ళిపోదాము సో ద ఇమాజినరీ ఫోర్స్ a imagine please note down this definition a imaginary imaginary force imaginary force that appears that appears to act on mass and a mass to act on a mass whose motion whose motion is described is described using non inertial frame of reference using non inertial frame of reference non inertial frame of reference chudandi non inertial frame of entity such as the frame is accelerating the frame is accelerating the frame is accelerating chudandi ipudu em chestunnanu pseudo force is a it is an imaginary force that appears to act on a massive mass body whose motion is described using non inertial frame of reference non inertial frame nu upayoginchi manam describe chestunnappudu a ee oka external force aithe act avutundo danni manam em anukuntunnam ayi ante pseudo force antunnam let me take what is the what is the uh, what is the pseudo force formula mathematical formula for the pseudo force is mathematical formula for pseudo force pseudo force pseudo force ku unnatundi mathematical formula ante ah cheptanu adi kuda cheptanu pseudo force f of p is equal to pseudo force on object edo oka object meeda pani chestunnatundi f of p is equal to minus m into a minus m into a chudandi ikkada minus anetundi it is indicating that negative is indicating indicates 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 it is the opposite direction of the acceleration of the acceleration of this frame so indicates opposite opposite to the acceleration of the frame acceleration of the frame ఫ్రేమ్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేట్ అవుతుందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఈ సూడో ఫోర్స్ అనేటువంటిది సో వేర్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ సో వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ 
చూడండి ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఐఎమ్ చెల్లి ఇప్పుడు మీకు రెండు డౌట్స్ వస్తాయి ఒకటి ఏంటి అంటే వాట్ డస్ అండ్ మీన్ బై ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది మీకు డౌట్ వస్తాయి అసలు ఫ్రేమ్ అంటే నేను ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము కానీ ఒకసారి రీకాల్ చేద్దాము వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ సో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ విచ్ కెన్ డిస్క్రైబ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఒక కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనం తీసుకుంటామో అది త్రీ డీనా టూ డీనా అది మన ఛాయిస్ ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ కానీ మోషన్ కానీ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంతే ఇది మనకున్నటువంటి ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను ఒకటి ఏమైంది ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అన్నాను ఇనర్షియల్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను సో ద ఫ్రేమ్ విచ్ ఈస్ అట్ రెస్ట్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అంటే ఏమిని ఇందులో ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏం చెప్తున్నాను ఈ ఫ్రేమ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అయ్యి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ జీరో దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటాం ఏ ఫ్రేమ్ అయితే రెస్ట్లోనైనా ఉండొచ్చు లేదా యూనిఫామ్ వెలాసిటీతోనైనా మూవ్ కావచ్చు దానిని మనం ఏమంటాం అంటే ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటాం సెకండ్ వన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటున్నాం సో ద ఫ్రేమ్ విచ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ రెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ యాక్సలరేటింగ్ యాక్సలరేట్ అవుతుందంటే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ లేదు ఇట్ మే బీ డిక్రీజింగ్ ద వెలాసిటీ ఇట్ మే బీ ఇంక్రీజింగ్ ద వెలాసిటీ ఎలాగైనా కావచ్చు దట్ ఫ్రేమ్ ఈజ్ నేమ్ యాజ్ ద నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అని అంటాం చూడండి మనకు సూడో ఫోర్స్ ఏ ఫ్రేమ్లో మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లోనే మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సూడో ఫోర్స్ అనేటువంటిది వాట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా సూడో ఫోర్స్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ ఎంఏ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ ఎంఏ అంటున్నాం వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ ద సూడో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేట్ అవుతుంటూ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సూడో ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది లెట్ మీ గో టు ద వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ పైన చెప్పుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎస్ ఇంకొకసారి అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా చూడండి ఇప్పుడు కార్ అనేటువంటిది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది చూడండి లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ ద కార్ లైక్ దిస్ దిస్ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది యాక్సలరేషన్ ఏ నా పెండులం ఈజ్ అట్ మీన్ పొజిషన్ సో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ లెట్ మీ టేక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఏ దిస్ ఈజ్ ద సి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద బి ఏ ఏ పొజిషన్కు పెండులం అనేది రెస్ట్లో తీసుకునేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సిలోనా బిలో బి చూడండి బి b that means the b means that means the pseudo force is acting like this direction f of b so if the mass of the pendulum is m what is the value of the pseudo force what is the magnitude of the pseudo force m into a so the acceleration of the frame of reference total e frame enta acceleration to veltanda ante a anetuvante acceleration veltandi so what is the pseudo force value f of p is equal to m into a this value is the pseudo ఎం నో మైనస్ ఎం బి ఐ ఆల్రెడీ గివెన్ ద డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ నేను వేసాను సో దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సూడ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇంటూ ఎంఏ ఓకే సో వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ ద ఐ ఆల్రెడీ రిప్రజెంట్ ద డైరెక్షన్ అదర్వైజ్ యూ టేక్ ద సూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ ఇచ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ నో ఇష్యూ అబౌట్ దిస్ వన్ ఇంకా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో నా విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ సార్ నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నై ఎమ్ నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ లెక్ నేను వెళ్తున్నాను లెట్ మీ గో టు ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇవన్నీ మనకు ఎగ్జామ్లో మనకు మనకు నార్మల్ క్లాస్లో లేవమ్మా సో లెట్ మీ గో టు ద ఇఎఫ్బి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇది మనకు నార్మల్గా థియరిటికల్ దాంట్లో మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ అయితే లేదు సో లెట్స్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎ
కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ మాత్రం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది దీన్ని మనం రాయాల్సినటువంటి దీన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ దట్ ఎగ్జామ్ సి వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తానమ్మా లెట్ మీ టేక్ వన్ బుక్ ఈజ్ లయింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఒక బుక్ అనేటువంటిది టేబుల్ మీద ఉందనుకోండి ద మాస్ ఆఫ్ ది బుక్ ఈజ్ ఎం ఎం అనేటువంటి మాస్తో ఒక బుక్ ఉందనుకోండి సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వన్ I am assuming this object as a small point. One point laga nain tis kundu naan. Some nice is coming. Not this one. In this one. Somebody. Ah yes. This person. Not in this. Mass class. మ్యాథ్స్ క్లాస్ వచ్చేసిందే అప్పుడే వెయిట్ మ్యామ్ సమ్ వేర్ ఐఎమ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఐ విల్ నీడ్ టు నో హలో ఐ హోప్ హీఈస్ రికార్డింగ్ హీఈస్ రీప్లేయింగ్ ద రికార్డింగ్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఏమ్మ ఎవరికన్నా మ్యాథ్స్ క్లాస్ రన్ అవుతుందా నాకు చెప్పండి ముందుగానే మీకు ఏదన్నా క్లాస్ రన్ అవుతుంటే నాకు దయచేసి చెప్పండి మళ్ళీ మీకు ఏదన్నా ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటాను మరి ఎవరు మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఏదో వాయిస్ వినిపించింది నాకు ఇప్పటి వరకు అలా చేద్దామా దయచేసి లెట్ మీ గుడ్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎఫ్బిడి అంటాం మనం వీటిని చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది జస్ట్ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఎక్కడ మనం దీన్ని మనము ఆ థీరీలో అడగరు సే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సిచ్యువేషన్ వన్ బుక్ ఈజ్ లయింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ సో వాట్ ఈస్ ద ఇఫ్ ద బుక్ ఈజ్ లయింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది బుక్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది బుక్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ద డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఎంజీ అనేటువంటిది ఒక వెయిట్ అనేది కిందికి పనిచేస్తుంది Ah, so, I already told you, if the two bodies are in contact, there is a normal force, normal reaction or normal force will act exactly perpendicular to the contacting surface. Contacting surface ke exactly, one normal force will act out in yesterday class. Lo so, here is the normal force will act in this direction. Here, this is the way it will act downward direction. If the both are same, both values are equal, then only the book will lie on the table. Table means the అలాగే రెస్ట్ లో ఉంటుంది ఈ విచ్ వన్ ఈస్ ద గ్రేటర్ దట్ డైరెక్షన్ బుక్ విల్ మూవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద హియర్ ఈస్ ద నార్మల్ డైరెక్షన్ ఈస్ ద నౌ సో దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ నేమ్డ్ ఎస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇలా మనం రిప్రజెంట్ చేసే విధానాన్ని మనం ఏమంటామా అంటే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ బాడీ ఒక చిన్న బాడీగా ఒక సింగిల్ బాడీగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో ఏంటండి బై టేకింగ్ ద బై బై షోయింగ్ ద ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ ఈ అన్ని ఫోర్సెస్ దాని మీద పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నాము ఇన్ దిస్ వన్ వి ఆర్ ఐసోలేటింగ్ ద బాడీ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ సరౌండింగ్ నుంచి మనం బాడీని ఐసోలేట్ చేస్తున్నాం ఇంకేమీ లేవు అనుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది టేబుల్ లేదు అనుకుంటున్నాం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇవన్నీ మనం తీసుకోవడం లేదు డైరెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను కిందికి పని చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ తీసుకున్నాను పైన కొంటున్నటువంటి ఫోర్స్ చేశాను అన్నిటిని రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ ద డయాగ్రామిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ బాడీ బై కన్సి బై టేకింగ్ యాజ్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్ సరౌండింగ్ నుంచి ఐసోలేట్ చేస్తున్నాను బై షోయింగ్ ద ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ పని చేస్తున్నటువంటి అన్ని ఫోర్సెస్ దాని మీద చూపిస్తూ మనం చేయడమే లెట్ మీ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆ డెఫినేషన్ రాస్తాను చూడండి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ బాడీ ఇట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ consist of consist of diagrammatic representation diagrammatic representation representation of a single body of a single body of a single body isolated from the surrounding isolated from the surroundings from the surroundings showing all forces 
all the forces acting on it acting on it em ledha ma chinna ippudu mana mana gamaninchalsindi endi ante oka 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 body ni manam teeskuntunnamo inka inka manaku bite unnatundi surroundings manaku anavasaram inka aa body lo manaku pani chestunnatundi aa body meeda pani chestunnatundi anni forces choopisthu manam represent chese vidhananne manam free body diagram antunnam oka chinna example teeskunte meer inka easy ga artham chesukogalru let me take the free body diagram of the different bodies edo oka teeskuntunnam let me take one of the example here is the one block is there another one another block is there like this and the down bottom one more block is there inkoka block this kuntunanu so now let me take here so this block is a this block is b this block is c ela block this kuntunanu so nandi first block oka first block yokka mass vachesi m1 anukuntunanu sorry m1 anukuntunanu second block yokka mass vachesi m2 third block vachesi m3 now i need to write the free body diagram of each one prathi dani yokka free free body diagram na kavalantunanu now we take this uh, uh, total blocks are lying on the table ఈ టేబుల్ మీద మనకు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈచ్ వన్ నేను ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ బాడీ తీసుకుంటున్నాను బ్లాక్ ఏకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేయాలనుకుంటున్నాను బ్లాక్ ఏ దీని బ్లాక్ ఏకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కావాలంటున్నాను విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ బ్లాక్ ఏకి సంబంధించిన లేదు నేను సి దగ్గర నుంచి వెళ్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఈజీగా సి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి బ్లాక్ సి బ్లాక్ సి వాట్ ఈస్ ద బ్లాక్ సి చూడండి బ్లాక్ సి వెయిట్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెయిట్ అనేటువంటిది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం త్రీ ఇంటూ జీ ఎం త్రీ ఇంటూ జీ అనేటువంటి ఒక వెయిట్ అనేది పనిచేస్తుంది సో లెట్ మీ టేక్ ద బ్లాక్ సి విల్ యాక్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ నార్మల్ ఫోర్స్ యొక్క కాంటాక్టింగ్ దగ్గర నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది లెట్ మీ టేక్ దిస్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ ద ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీ అని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి ఎన్ త్రీ సో ఈజ్ దర్ ఎనీ ఇష్యూ అబౌట్ దిస్ వన్ ఈ దీని మీద ఏమన్నా ఇష్యూ ఉందా చెప్పండి హలో సి అనే బ్లాక్కు సంబంధించినటువంటి ప్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేశాను నేను ఇప్పుడు హలో ఎన్ త్రీ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయింది నా కమ్ టు దిస్ వన్ లెట్ లెట్ మీ గో టు ద బ్లాక్ బి బ్లాక్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీస్తున్నాను సో లెట్ మీ గో దిస్ సైడ్ ఈ పక్కకి వెళ్తాను కొద్దిగా ఇప్పుడు చెప్పండి సో లెట్ మీ గో టు ద బ్లాక్ బి బ్లాక్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నట్టయితే సో ద బ్లాక్ బి వెయిట్ విల్ బి యాక్ట్ ఇన్ డౌన్ వోడ్ డైరెక్షన్ ఖచ్చితంగా దీని యొక్క వెయిట్ అనేటువంటిది కిందికి పనిచేస్తుంది సో ద వెయిట్ విల్ యాక్ట్ డౌన్ వోడ్ డైరెక్షన్ దట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఎం టూ ఇన్ టూ జీ ఎం టూ ఇన్ టూ జీ అనేటువంటిది కిందికి పనిచేస్తుంది వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ బి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ బి బ్లాక్ బ్లాక్ సి ఇది బ్లాక్ సికి సంబంధించిన వెయిట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ చూడండి బ్లాక్ బి అనే బ్లాక్ సి అనేటువంటిది బ్లాక్ బితో కాంటాక్టింగ్లో ఉంది నార్మల్ రియాక్షన్ అనేటువంటిది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది కదా ఒక నార్మల్ రియాక్షన్ సి విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ దీస్ బ్లాక్ ఈజ్ కాంటాక్టింగ్ విత్ ద బ్లాక్ బి రెండో బ్లాక్ పనిచేస్తుంది సో ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది అంటున్నాను కదా సో దట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఆ నార్మల్ ఫోర్స్ నేనేమంటున్నా అంటే దట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీ వాల్యూనే కదా మనకు పనిచేసేది సో దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనకు ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎన్ త్రీ అగైన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ బ్లాక్ బి ఆల్సో విల్ యాక్ట్ చూడండి బ్లాక్ బి చూడండి దీస్ బ్లాక్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్లాక్ అనేటువంటిది బ్లాక్ ఏ మీద మనకు రెస్ట్లో ఉందన్న లెస్ట్లో ఉండటం వల్ల సి దీస్ ఫో దీస్ సర్ఫేస్ ఆల్సో విల్ యాక్ట్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఈ బ్లాక్ కూడా నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది లెట్ మీ టేక్ దట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ ద ఎన్ టూ ఎన్ టూ అనుకుంటున్నాను సో నవ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఎన్ టూ అప్వర్ డైరెక్షన్లో ఒక ఎన్ టూ అనేటువంటి ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎన్ టూ సో ద డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇంకొక ఫోర్స్ నేను ఇలా రాసుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ ద ఎన్ త్రీ సో నవ్ ఈజ్ ద ఎన్ టూ దీన్ని నేను ఎన్ టూ అనుకుంటున్నాను ఒక్కసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తున్నాను అమ్మ మొత్తం చూడండి బ్లాక్ బి బ్లాక్ సి రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ బ్లాక్ బి చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్ సి ఇలా ఉంది బ్లాక్ సి అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఈ కాంటాక్టింగ్ దగ్గర ఒక వెయిట్ కిందికి పనిచేస్తుంది ఆ వెయిట్ సారీ ఇక్కడ ఈ ఈ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర వెయిట్ కింది పనిచేస్తుంది డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ
బ్లాక్ అనేటువంటిది బ్లాక్ బి మీద బ్లాక్ ఏ మీద రెస్ట్ లో ఉంది అంటే ఏం చేస్తుంది ఈ టోటల్ ఫోర్స్ ఈ రెండు బ్లాక్ ల యొక్క వెయిట్ వల్ల నార్మల్ రియాక్షన్ అనేటువంటిది కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేస్ మీద పని చేస్తుంది ఆ కాంటాక్టింగ్ ఫోర్స్ నేను ఏమంటున్నానయ్య అంటే n2 అనుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ ఎన్ టూ టోటల్ నేను ఏం రాశానయ్య అంటే హౌ మెనీ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ టూ ఫోర్సెస్ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ వన్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద అప్ వర్డ్ డైరెక్షన్ పనిచేస్తాను నా కమ్ టు ద బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి బ్లాక్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఇదిగో బ్లాక్ ఏ ఇలా ఉంది చూడండి బ్లాక్ ఏ దగ్గరికి వెళ్తే ఏ అనేటువంటి బ్లాక్ యొక్క వెయిట్ కిందికి పనిచేస్తుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఏ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఇంటూ జి ఎం వన్ ఇంటూ జి అనేటువంటి ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎం వన్ ఇంటూ జి అనేటువంటి ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అలాగే విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ సి హియర్ ద కాంటాక్టింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఎన్ టూ ఎన్ టూ అనేటువంటి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది ద సేమ్ కాంటాక్టింగ్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద బ్లాక్ బీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇదే కాంటాక్టింగ్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద ఎన్ టూ ఎన్ టూ విల్ యాక్ట్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అగైన్ విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఇంకొకసారి మీరు గమనించండి ఇక్కడ ఇంకొకసారి మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ సీ విల్ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ సీ ద బ్లాక్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ అప్ ఫోర్ డైరెక్షన్ ఒక ఫోర్స్ అప్ ఫోర్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది దట్ ఫోర్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ అనేటువంటి నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద అప్ ఫోర్ డైరెక్షన్ పైకి పని చేస్తున్నటువంటి నార్మల్ ఫోర్స్ నేను ఏమంటే ఎన్ వన్ చూడండి ఈ సర్ఫేస్ మీద ఈ సర్ఫేస్ మీద నుంచి పైకి పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ వచ్చేసి ఎన్ వన్ అంటున్నాను దీస్ మెనీ ఫోర్సెస్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ ది ఏ బి అండ్ సి సో లేదా మనము సింపుల్గా మళ్ళీ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకొకసారి మనం రీకాల్ చేసుకుందాం ఒక్కసారి రండి సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఇంకొకసారి వేస్తున్నాను సింపుల్గా ఉండడం కోసం లెట్ మీ టేక్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉందనుకోండి వన్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటున్నాను లైయింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ టేబుల్ మీద ఉంది అనుకుంటున్నాను టేబుల్ మీద ఉంది అనుకుంటున్నాను దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చెప్పండి సో ఈ బ్లాక్ యొక్క ఏ అనుకుంటున్నాను దీన్ని దీనికి ఫ్రీ బాడీ చెప్పండి మాస్ కూడా ఎంఏతోనే అనుకోండి మాస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎం ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంఏ అనుకోండి దీని డబ్ల్యూ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏ అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏముంటుందో దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏముంటుంది వెయిట్ విల్ యాక్ట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ విల్ యాక్ట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏ డబ్ల్యూ నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ ఎన్ఏ అనేటువంటి నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది అప్పో డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది అయిపోయింది కదా ఇది ఫస్ట్ దానికి అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను కాస్త ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను దీంట్లోకి చూడండి ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ ఏ నిలా వేశాను బ్లాక్ ఏ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్ వన్ మౌంట్ బ్లాక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ బ్లాక్ బి సో దీని వెయిట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూబి అనుకోండి డబ్ల్యూబి అనుకోండి డబ్ల్యూబి సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఏం ఫోర్స్ పనిచేసి బ్లాక్ బీకి బ్లాక్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కావాలి నాకు బ్లాక్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కావాలి చెప్పండి బ్లాక్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కావాలంటే ఏమవుతుంది వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ దిస్ కేస్ వీ విల్ గో టు ద రాంగ్ రాంగ్ అప్రోచ్ సో లెట్ మీ గో టు ద కరెక్ట్ అప్రోచ్ ఇది కొద్దిగా రాంగ్ అప్రోచ్ లెక్కి వెళ్తున్నానమ్మా లెట్ మీ గో టు ద కరెక్ట్ అప్రోచ్ ఎందుకంటే మనం టాప్ నుంచి వేస్తే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అనేటువంటిది ఇది కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు లెట్ మీ గో టు ద టాప్ ఫస్ట్ నేను ఇలా ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకున్నాను బ్లాక్ ఏ అనేటువంటిది సో ఈ ఈ దీని కింద వచ్చేసి ఇంకొక బ్లాక్ ఉంది అనుకోండి లెట్ మీ టేక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ బ్లాక్ ఏ హియర్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఏ ఉంది బ్లాక్ బి ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి మాత్రం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేస్తే దిస్ ఈజ్ దిస్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ డియాక్షన్ ఎన్ ఏ వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ యాక్టింగ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏ సేమ్ సో దీనికి సంబంధించిన ఇది టేబుల్ బదులు ఇంకొక బ్లాక్ తీసుకున్నాను అమ్మ అంతే ఎందుకంటే నేను కిందికి వెళ్తున్నాను స్లోగా కిందికి వెళ్తున్నాను ఆ ఇప్పుడు కిందికి రండి సెకండ్ స్టేజ్కి రండి ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్కి వస్తే దీనికి చెప్పండి దీనికి సంబంధించినటువంటి నార్మల్ ఫోర్స్ చెప్పండి దీని సెకండ్ మా సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చెప్పండి సెకండ్ బాడీకి సంబంధించిన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే వెయిట్ విల్
సరేమ్మా మీకు ఏమేమి ఉంటాయో అన్నీ రాయండి ఇక్కడ ఇదిగో పై నుంచి ఇంకొక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏ పనిచేస్తుంది నో డ్యూ టు దీస్ కాంటాక్ట్ ఈ రెండు యొక్క కాంటాక్ట్ వల్ల ఒక నార్మల్ రియాక్షన్ జనరేట్ అయింది దాన్ని నేను ఏమంటున్నానంటే ఎన్బి అనుకుంటున్నాను ఎన్బి అంటున్నాను ఎన్బి అనుకుంటున్నాను కానీ డబ్ల్యూఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డబుల్ ఎన్ఏ డబ్ల్యూఏ అనేటువంటిది ఎన్ఏకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు టేబుల్ మీద ఒక బుక్ వేశానమ్మా ఒక బుక్ వన్ కిలోగ్రామ్ ఉందనుకోండి వన్ కిలోగ్రామ్ ఉంది సో దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత సో దాని వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలోగ్రామ్ ఇంటు టెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ న్యూటన్ టెన్ న్యూటన్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఇది ఒక వెయిట్ ఈ బుక్ను ఇలాగే హోల్డ్ చేసి ఉంటాలంటే ఖచ్చితంగా దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత పనిచేసి ఉంటుంది టెన్ న్యూటనే కదా టెన్ న్యూ టెన్ న్యూటన్స్ ఏ కదా సో ఆ టెన్ న్యూటన్ సో టెన్ న్యూటన్స్ పనిచేసి ఉండాలి సో ద సేమ్ థింగ్ చూడండి ఏ వల్ల పనిచేసేటువంటి వెయిట్ను డబ్ల్యూఏ అనుకుంటే దట్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఏ ఎన్ఏనే అయి ఉంటుంది ఎన్ఏ సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఒక్కసారి దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ రాస్తున్నాను బీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ రాస్తున్నాను ఒకటి కిందికి పనిచేస్తున్నటువంటి డబ్ల్యూ పనిచేస్తుంది రెండోది ఎన్ఏ పనిచేస్తుంది టాప్కు పనిచేస్తున్నటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రాము ఏందంటున్నాను ఎన్బి అంటున్నాను ఎన్బి నార్మల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్బి ఎన్బి అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది పైకి అర్థమవుతుందా లేదా హలో సరే మూడో దానికి వచ్చేది లెస్ట్ మూడో దానికి వచ్చేద్దాం మూడో సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టూ ఈజ్ ద బి అండ్ లెట్ మీ గో టు ద ఆబ్జెక్ట్ త్రీ ఈజ్ ద సి మూడోది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ త్రీ అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వస్తున్నాను ఒరిజినల్గా అర్థం చేసుకోండి ఒరిజినల్గా చూడండి ఫస్ట్ వెయిట్ ఎన్ని పనిచేస్తుంది డబ్ల్యూఏ పనిచేస్తుంది సెకండ్ యొక్క వెయిట్ పనిచేస్తుంది డబ్ల్యూ పనిచేస్తుంది సో థర్డ్ యొక్క వెయిట్ పనిచేస్తుంది డబ్ల్యూఏ డబ్ల్యూసి పనిచేస్తుంది డబ్ల్యూసి పనిచేస్తుంది సో మూడు వెయిట్లు పనిచేస్తుంది కానీ డబ్ల్యూఏ ప్లస్ డబ్ల్యూబి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్బి కదా ఎన్బి కదా డబ్ల్యూఏ ప్లస్ డబ్ల్యూబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్బి కదమ్మా ఎన్బి కదా ఆ ఎన్బి కదా ఇప్పుడు ఎన్బి ఇప్పుడు నేనేం రాస్తున్నాను రెండు ఫోర్స్లే రాస్తున్నాడు ఏమవుతుందంటే డబ్ల్యూసి పనిచేస్తుంది రెండోది వచ్చేసి ఎన్బి పనిచేస్తుంది కానీ ఇది టేబుల్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది టేబుల్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది ఓవరాల్గా సో దట్ విల్ నార్మల్ రియాక్షన్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ అప్వర్ డైరెక్షన్ ఎన్సి ఎన్సి అనేటువంటి నార్మల్ రియాక్షన్ అప్వర్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ త్రీ బాడీస్ ఆ త్రీ బాడీస్ మనకు ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నో లెట్ మీ గో టు ద వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం సింపుల్గా అర్థమవుతుంది మీకు నో లెట్ మీ గో టు ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ ది ఫర్ ది ఈఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎగ్జాంపుల్ టూ తీసుకుంటున్నాను సో లెట్ మీ టేక్ ఈజ్ ద వీ షేప్డ్ వి షేప్డ్ వి షే వి షేప్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ దే ఇన్ దిస్ వన్ వన్ స్పెరికల్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ దే స్పెరికల్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి ఉంటుంది అనుకోండి నౌ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎమ్ సో రైట్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఒకవేళ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ రాయండి అన్నారు అనుకోండి ఎలా రాయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాంటాక్ట్ ఇది కాంటాక్ట్లో ఉందనుకోండి నేను డయాగ్రామ్లో కాంటాక్ట్లో లేనట్టుగా వేశాను లెట్ మీ అజూమ్ దిస్ ద ఇన్ ద కాంటాక్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ యాజ్ పర్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ కండిషన్ నార్మల్ ఫోర్స్ నార్మల్ ఫోర్స్ హౌ ఇట్ విల్ వ్యాక్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్తో పర్పెండిక్యులర్గా పనిచేస్తుంది అంటున్నాను సో విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ హౌ మెనీ కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇస్ దర్ ఇక్కడ మనకు ఒక కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉంది హియర్ ఈజ్ ద కాంటాక్టింగ్ హియర్ ఆల్సో వన్ కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇస్ దే దట్ మీన్స్ హియర్ ఈజ్ ద వన్ నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఇక్కడ మనకు ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేసేదాన్ని ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తే దానికి ఛాన్స్ ఉంది విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ లెట్స్ అసూమ్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ సేమ్ ఇది ఒక మనకు సేమ్ ఫోర్సెస్గా ఉన్నాయనుకోండి అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎన్ n1 this is the n2 n1 n2 unna ankonde what about the weight weight what is the property of the weight weight will act always perpendicular to the downward direction weight anedi eppadi kuda downward direction ga pan chestundi so let me take that
ah see this is this is the ah this is the this is the free body diagram for the free body diagram for the uh, uh, diagram for the if the object is uh, lying like a v shaped v shaped halo halo place halo place like the cone shaped cone shaped that lo halo space lo undan kondi then what is the free body diagram it want situation lo manu konna twenty free body diagram now let me go to the ah uh, mm, yes please exactly no 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 you cannot say this one w is not equal to n1 plus n2 but that n1 plus n2 must be added in the vectorial sum vectorial sum lo ne add cheyalsi untundi artham avutunda leda so we need to know this angle theta ee angle theta kavali so you need to add with the uh, parallelogram law of vector addition that is equal to square root of n1 square plus n2 square plus 2 n1 n2 cos theta అర్థం అవుతుందా లేదా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఓకే దట్ ఈస్ ద డబ్ల్యూ ఓకే నౌ నౌ లెట్ మీ గో టు ద లెట్ మీ గో టు ద another small concept with help of the free body diagram sometimes they may ask the questions konni saalu manaku chinna chinna questions adige daniki chance undi we will sa- let me go to the solve the one simple problem oka chinna problem solve cheddam amma enduku ee free body diagrams anedi manaki inta easy avutund ane atvanti chuddam let me take one example a block please write down this one a block of mass a block of mass is attached is attached with the two strings with the two strings with the two strings as shown in the figure shown in the figure ఈ ఫిగర్లో చూసినటువంటిది రాయమంటున్నాడు చూడండి డ్రా ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ of the block block ekka free body diagram draw cheyandi antunnadu chudandi ela chesadu ayante block anetondi like this is the block is like this this is the one side one string is connected like this another string is connected like this ikkada inko string ni ila connect chesadu so on the roof we roof tho connect chesadu ankonde now what is the angle of this one is equal to theta idi oka manaku theta undu ankonde now they are asking the free body diagram deeniki manaku free body diagram cheyam antunnadu so will you please how can you solve this one how can you draw this one asalu oka string as per the string property string property same em cheppanu the at the connection at the contacting surface always the tension will act to the అవో అవే ఫ్రమ్ ద కాంటాక్టింగ్ కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేస్ అన్నాను కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేస్కి అవే డైరెక్షన్లో మనకు స్ప్రింగ్లో టెన్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ వన్ ఇది స్ట్రింగ్ వన్ అనుకోండి లెట్ మీ టేక్ ఇది ద స్ట్రింగ్ టూ స్ట్రింగ్ టూ అనుకోండి బ్లాక్ అనేది మనకు హోల్లో ఉంది అంటే అనుకోండి బ్లాక్ అనేది హోల్లో ఉంది మనకి ఇక్కడ సో హౌ మెనీ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ సో వన్ టెన్షన్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ లెట్ మీ టేక్ టెన్షన్ టి వన్ అనదర్ టెన్షన్ విల్ యాక్ట్ లైక్ దిస్ డైరెక్షన్ దట్ tension is equal to t2 idena inka emana unnaya inka emana unnay inkote endundi yes yes one body ah yes vertically vertically downward direction weight will act w w will act vertically downward direction so ah uh, now i am drawing everything here so this is the tension is acting t2 so with an angle of theta so another tension is acting like this t1 one body is acting weight is acting downward direction w this is the free body diagram of this one ha uh, free body diagram of this uh, body ipudu body anetondi the rest lo und ankonde ila manaku free body diagram giyal so let me go to the some other manaki ichina atondi problem prakaram solve chesamo so normal reaction there is no normal reaction here this body is uh, this body is uh, holded with help of the string they are not in the contact with the surface surface to ledamma idi oka wall ee wall ku manaku string ni tagilichamo idi oka wall ee wall tho manaku string ni tagilichamo ఓకే దేర్ ఈజ్ నో కాంటాక్ట్ ఇక్కడ మనకు సర్ఫేస్ బాటంలో ఏదో లేదు గాల్లో ఉందమ్మా అర్థమవుతుందా లేదా హలో హలో అబ్బాయి అడిగిన అబ్బాయి నీకు ప్రాబ్లం డౌట్ సాల్వ్ అయిందా లేదా ఓకే డన్ నో సో దన్ నౌ కమ్ టు ఓకే నౌ కమ్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్ ఒక్కసారి నేను ఈ ప్రాబ్లాన్ని ఇంకొద్దిగా మార్పులే ఇంకొక ఇంకొద్దిగా స్టెప్ లేక్ తీసుకు 
ఇంకొద్దిగా స్టెప్ లైక్ తీసుకెళ్తున్నానమ్మా విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ సో విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ దీస్ టెన్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ విత్ సటన్ యాంగిల్ ఆఫ్ టీటా విల్ యూ ప్లీజ్ రిజాల్వ్ దిస్ టెన్షన్ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ అండ్ హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ వర్టికల్గా హారిజెంటల్గా రిజాల్వ్ చేయండి నాకు హారిజెంటల్ వెరీ గుడ్ సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ కాస్ తీటా దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ సైన్ తీటా ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఆ టీ టూ సైన్ తీటా సో ఈ చూడండి ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఈఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ కిలోగ్రామ్ ఇఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ కిలోగ్రామ్ విల్ యూ ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ దీస్ టీ వన్ అండ్ టీ టూ వాల్యూస్ టీ వన్ టీ టూ వాల్యూస్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలవా బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ బ్లాక్ అనేది రెస్ట్లో ఉంది ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీ జీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ లెట్ మీ టేక్ జీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ టీటా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ డిగ్రీస్ లెట్ మీ టేక్ టీటా ఐజ్ ఓ ఓకే ఓకే బెటర్ టు టేక్ ఎస్ థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఓకే అలా వద్దమ్మా ఒక్క నిమిషం చేద్దాను ఈజీగా ఉండడం కోసము నేను ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈజీగా ఉండడం కోసము సైన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ థర్టీ సైన్ కాస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ త్రీ బై టూ వస్తుంది రూట్ త్రీ బై టూ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక ఓకే డూ ఈజ్ దిస్ వన్ నో ఇష్యూ అబౌట్ దిస్ వన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ డిగ్రీస్ నా కెన్ యూ ఈజ్ ఈ కెన్ యూ ఏబుల్ టు సాల్వ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టీ వన్ అండ్ టీ టూ వాల్యూ T1 and T2 value find out చేయి దానికి ఆస్కారం ఉంది ఏమన్నా చూడండి చూడండి యాజ్ పర్ ద ఎస్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఎస్ ఎస్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఐమ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఐమ్ యూజింగ్ హియర్ ఎస్ 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 కరెక్ట్ ఓన్లీ లెట్ మీ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ చూడండి ఏమంటున్నాను ఇక్కడ యాజ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ పొజిషన్ బ్లాక్ అనేది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బ్లాక్ మస్ట్ బి జీరో అన్ని ఫోర్సెస్ యొక్క వాల్యూ అనేటువంటి జీరో కావాలి దీన్ని ఇంకొక మెథడ్లో కూడా నేను ఎక్స్టర్డే చెప్పాను సిగ్మా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ మస్ట్ బి జీరో సిగ్మా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై డైరెక్షన్ వాల్యూ మస్ట్ బి జీరో సిగ్మా ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ ఆల్సో మస్ట్ బి జీరో ఇక్కడ మనకు నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ దిస్ ఇస్ ద వై డైరెక్షన్ దీన్ని ఎక్స్ దీని వై అంటున్నాను సో సిగ్మా ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ టెన్షన్ నా ఐఎమ్ టేకింగ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద వై డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్లో నేను తీసుకుంటున్నాను తర్వాత ఎక్స్ డైరెక్షన్ లెక్క వస్తాను సో లెట్ మీ టేక్ ద వై డైరెక్షన్ సో ఐఎమ్ టేకింగ్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నాను వై డైరెక్షన్లో వెళ్తా అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అంటే ఎంజీ మాస్ ఇంటూ మాస్ వాల్యూ ఎంత టెన్ ఇంటూ జీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ప్లస్ చూడండి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఏం పనిచేస్తుంది టీ టూ సైన్ తీటా పనిచేస్తుంది టీ టూ ఇంటూ సైన్ థర్టీ సైన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ వాట్ కెన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ద హండ్రెడ్ ఇది హండ్రెడ్ వస్తున్నాను హండ్రెడ్ అవుతులకు పంపించాను సో టీ టూ ఇంటూ సైన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తౌ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వాల్యూ వచ్చేసింది నా సెంట్ దిస్ టూ దిస్ సైడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అంతేనా కదా హలో టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ టీ టూ మనకు వచ్చేసింది ఏమా కరెక్టా కాదా హలో అర్థం కాలేదు అది వేరే ప్రాబ్లం అంతే టీటా అనేది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చేసుకుంటే వేరే ప్రాబ్లం అంతే ఆ చెప్పమ్మా ఇంకొకసారి చెప్పు అర్థం కాదుందా ఇంకొకసారి చూడు అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ అంటున్నా మా ఒకసారి చూడు ఇక్కడ మనకు వై డైరెక్షన్లో మనం పాజిటివ్ వైట్ మా వెయిట్ అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి వెయిట్ని నెగిటివ్ తీసుకున్నాను చూడండి టీ టీ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అనేది పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి పాజిటివ్ తీసుకున్నాను హలో ఎక్కడ వచ్చింది హండ్రెడ్ ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇది హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏమైంది
ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నాను ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏమేమి ఫోర్సులు పనిచేస్తున్నా ఆ ఫోర్సులు యొక్క మొత్తం అనేది జీరో కావాలి చూడండి ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి టీ వన్ చూడండి టీ వన్ టీ వన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ టీ వన్ సో నెగిటివ్ ఆఫ్ టీ వన్ నెగటివ్ ఆఫ్ టి వన్ చూడండి పాజిటివ్ ఆఫ్ టి టూ కాస్తీటా ప్లస్ పాజిటివ్ ఆఫ్ టి టూ కాస్తీటా మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో సో నో ఐఎమ్ ఐ కెన్ టేక్ టి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి టూ కాస్తీటా సో టి టూ వాల్యూ ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం మనము టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ కాస్ థర్టీ అంటే ఎంతమ్మా రూట్ త్రీ బై టూ సో టూ టూ విల్ క్యాన్సల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంట ఐదైపాయి ఎక్కడ ఉందా ఏమంది ఏంటమ్మా so that is equal to ah uh, so that is equal to 100 root 3 100 root 3 which that is equal to t1 value so let me ah uh, verification verify chestunnam real ga manam chestindi correct ah kada anedi verify chestunnam verification verification వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం అంటే లెట్ మీ టేక్ ద డయాగ్రామ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఎంత పని చేస్తుంది టీ వన్ అనేటువంటిది పని చేస్తుంది హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ పని చేస్తుంది సో వన్ మోర్ టెన్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ దిస్ టీ టూ పని చేస్తుంది ఎంత పని చేస్తుంది టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ పని చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో ఎంత పని చేస్తుంది వెయిట్ అనేటువంటిది డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ పని చేస్తుంది వాట్ ఈజ్ దిస్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా యాంగిల్ అనేటువంటిది this angle is equal to theta is equal to 30 degrees 30 degrees undi so now let me take ah ippudu chudam chudandi ippudu nenu em antunnan chudandi so it is the theta is equal to 30 id entha avutundamma 60 avutundi so this is the 90 what about this total angle total angle entha amma 150 150 degrees ante na kada 150 degrees e kada మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ అంటాడు వన్ ఫిఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ కదా వన్ ఫిఫ్టీ కదా చూడండి ఈ డబ్ల్యూ చూడండి ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను ఇప్పుడు నా నా డౌట్ ఏంటి దీస్ టోటల్ దీస్ టోటల్ మస్ట్ బి దీస్ టోటల్ యాంగిల్ మస్ట్ బి దీస్ టోటల్ టీ వన్ అండ్ టీ టూ వాల్యూస్ మస్ట్ బి వాల్యూ మస్ట్ వాల్యూస్ కమ్ టు దీస్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో నాకు రావాలి దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అరే రే ఇందాక అబ్బాయి అనేటువంటిది కూడా మనకు కాస్త ఆలోచించదగ్గ విషయమే ఎస్ ఎస్ అబ్బాయి చెప్పినటువంటిది ఎస్ మా నువ్వు చెప్పింది ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ డైరెక్షన్లో రిజల్టెంట్ వెక్టర్ రావాలి దట్ వాల్యూ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు ద హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ రావాలి ఫస్ట్ ఐ విల్ గో టు ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ రిజల్టెంట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ నేను కనుక్కుంటున్నాను దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ టీ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ టీ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ టీ వన్ టీ టూ కాస్ టీటా ఈ ఫార్ములా వాడేసి నేను కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ప్రకారం చెప్పండి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ T1 value is equal to 3 into, uh, 3 into 100 square plus T2 is equal to, T2 is equal to 4 into 100 square. M, I, T2 value is equal to 200 square, 4 into 100 square. Plus 2, T1, 2 into T1, T2 is equal to 3 uh, root 3 into ఆ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ అయింది ఆ కాస్ కాస్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఎంతమ్మా కాస్ ఆఫ్ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ అంటే ఏమవుతుందమ్మా కాస్ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ సిక్స్టీనా హలో పాజిటివ్ ఏమ్మ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ఇది ఇస్ ద సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఆ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ కాస్ ఇస్ ద నెగిటివ్ కదా నెగిటివ్ వెళ్ళిపోతుంది నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ సిక్స్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ సిక్స్టీ వాల్యూ ఎంత రూట్ త్రీ బై టూ కదా సో నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ రూట్ త్రీ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ అండర్ రూట్ ఓవర్ అండర్ రూట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ టూ ఈ టూ ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ రూట్ త్రీ ఈ త్రీ వచ్చేసి త్రీ అయిపోయింది ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందో అన్నీ చూద్దాం ఒక్కసారి ఓవరాల్గా ఇందులోంచి హండ్రెడ్ బయటికి పీకేస్తున్నాను అన్నిట్లోంచి హండ్రెడ్ బయటికి పీకేస్తాను హండ్రెడ్ బయటకు వచ్చేసింది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసింది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ ఈ రూట్ త్రీ ఈ రూట్ త్రీ కడితే మైనస్ త్రీ కదా హలో హలో ఓకే 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 ఇక్కడ ఏదో పొరపాటు చేశాను నేను ఒకసారి చూడండి ఏదన్నా పొరపాటు జరిగిందా 
e2 e2 cancel t1 t1 lo edanna wrong t1 lo emanna wrong chesana t1 lo wrong ayinda wait 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 t1 lo edo wrong jarigind anta t1 lo root 3 root 3 into 100 ante root 3 di square chesthe root 3 ne kada mochedi t2 t2 aha nenu cross verify chestunnan amma overall ga adi manaku 3 3 cancel chesthe manaku 200 sare okka sari inko sari veldam let me go to the once again okay let me go to the once again inko sari problem ni problem undandi ఆ అబ్బాయి చెప్పినటువంటి ఐడియా నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అందువల్ల నేను క్రాస్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళాను సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ కావాలి సో అబ్బాయి చెప్పిన దాని ప్రకారం నేను వెళ్ళాను డబ్ల్యూ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు అంటే ఏమని అర్థము టీ టూ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ దెన్ టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సైన్ టీటా అంతేనా కదా ఓకే నవ్ లెట్ మీ లెట్ లెట్ మీ గో టు ద వన్ సెకండ్ ఇంకొకసారి వెళ్దాం ఇంకొకసారి వెళ్దాం ఇంకొకసారి వెళ్దాము so let me go to the this is the t2 let me go to the this is the t1 chala important amma ilanti problems w is equal to w is equal to 100 100 newtons this angle is equal to theta is equal to 30 degrees now resolve this t2 t2 is resolving like t2 is resolving as a two component this is equal to t2 sin theta uh, this direction is equal to t2 cos theta so along x direction this kunte t2 sin theta is must be equal to 100 newtons so then t2 is equal to 100 divided by sin theta so that is equal to 100 divided by sin 30 sin 30 is equal to 1 by 2 that is equal to 200 newtons and yeah 2 t2 200 newtons uh, t2 is equal to 200 newtons uh, vertical direction lo t2 value 200 newtons astandi ఆఫ్ అయిందా ఏం లేదే నేనేం ఆపలేదే ఏం ఆపలేదమ్మా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఓకే డన్ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దు ఓకే డన్ టీ టూ వాల్యూ మనకు టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ పనిచేస్తుంది టీ టూ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ పనిచేస్తుంది బట్ కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గుర్తు ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అయ్యా అంటే నీకు టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ వచ్చి టీ వన్ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ వస్తే టీ వన్ అనేది హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఓకే అమ్మా ఒక చెప్తాను చూడండి ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ వస్తే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ ఎంత చూడండి ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ను ఇది ఎఫ్ టూ అనుకున్నాను అనుకోండి ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ సైన్ తీటా కదా అంటే ఏమని అర్థము టీ టూ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ మళ్ళీ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ టాప్కు పనిచేస్తుంది హండ్రెడ్ న్యూటన్స్కు బాటమ్ పనిచేస్తుంది బోత్ ఆర్ సేమ్ రెండు కరెక్టే కదా అర్థమవుతుందా లేదా మీకు నేను చెప్పేది అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది వై ఆబ్జెక్ట్ అనేది వై డైరెక్షన్లో మూమెంట్ లేదు ఆబ్జెక్ట్ అనేది వై డైరెక్షన్లో రెస్ట్లో ఉంది సో నో ఇష్యూ సో మనం పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళాం లెట్ మీ గో టు ద దిస్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లోకి వెళ్దాం టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డైరెక్షన్లోకి వెళ్తే టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ కాస్ తీటా టీ టూ కాస్ తీటా దెన్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ వచ్చేసింది హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ వచ్చింది సో టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ రూట్ దీన్ని మనం క్రాస్ వెరిఫై చేయలేము ఇంకా సో క్రాస్ వెరిఫై చేయలేము కాబట్టి మనం సో మనము వెరిఫికేషన్ మీరు మీరే ఒకసారి చేయడమ్మా ఇంకొకసారి కూడా చేశాను పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో వెరిఫికేషన్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం
ఎక్వైర్ చేయాలన్నా సర్లే ఇంకొకసారి ఉండండి 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 చూడండి ఇప్పుడు మనకు మూడు మూడిటికి సంబంధించినటువంటి మూడిటికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ వేసేద్దాం లైక్ దీస్ లైక్ దీస్ లైక్ దీస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ దిస్ యాంగ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు టూ హండ్రెడే కదమ్మా నో 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 దిస్ ఈజ్ మా సి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఇక్కడ చూడండి వర్టికల్ డైరెక్షన్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ద సైన్ టీ టూ టీ టూ సైన్ టీ టూ సైన్ సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లో పనిచేసేటువంటిది వచ్చేసి టీ టూ సైన్ తీటా బట్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ టీ టూ ఓన్లీ నో ఇష్యూ హలో అబ్బాయి రైజ్ చేసినటువంటి డౌట్ ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫార్ములా చెప్పండి సో వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే రిజల్టెంట్ వెక్టార్ మనకు హండ్రెడ్ డ్యూట్ కనుక్కోవచ్చు కనుక్కోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కోవచ్చు మనము ఇక్కడ ల్యామిస్ తీరం వాడదాం కావాలంటే కరెక్ట్ ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఇది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇది 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 వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇది వచ్చేసి నైంటీ డిగ్రీస్ ల్యామిస్ తీరం వాడదాం ల్యామిస్ తీరం వాడదాం సో ల్యామిస్ తీరం వాడితే ఇది వచ్చేసి హండ్రెడ్ ల్యామిస్ తీరం వాడుతున్నాము అప్లయింగ్ అప్లయింగ్ ల్యామిస్ తీరం ల్యామిస్ తీరం ల్యామిస్ తీరంను అప్లై చేస్తున్నాను ఫస్ట్ డబల్యూ డబల్యూని అప్లై చేస్తున్నాను డబల్యూ డివైడెడ్ బై సైన్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సైన్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అలాగే ఆ టీ టూ డివైడెడ్ బై సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఆ టీ వన్ డివైడెడ్ బై సీ వన్ డివైడెడ్ బై సైన్ సైన్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ కావాలి ఇవన్నీ సో డబల్యూ అంటే హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సైన్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే సైన్ ఆఫ్ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ అంతే కదమ్మా సైన్ ఆఫ్ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ దెన్ టీ టూ డివైడెడ్ బై టీ టూ టీ టూ వాల్యూ ఎంతమ్మా టీ టూ వాల్యూ ఎంతమ్మా టీ టూ వాల్యూ టూ హండ్రెడా టూ హండ్రెడ్ టూ ఆ టూ హండ్రెడ్ ఆ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సైన్ నైంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ నైంటీ రాసుకుంటాను దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ ఉండు చూడ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ ఒకసారి రాద్దాం అన్ని సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సైన్ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ థర్టీ 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 ఇలా వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూద్దాం సో సైన్ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ కోఆర్డినేట్ సైన్ సిక్స్టీ వస్తుంది సైన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ అంతే కదమ్మా ఆ కా సిక్స్టీ కా సిక్స్టీ ఎస్ ఆ కా సిక్స్టీ వస్తుంది సో కాస్ సిక్స్టీ ఒకసారి చేద్దాం ఇంకో స్టెప్ చేద్దామమ్మా ఇది వచ్చేసి వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ డివైడెడ్ బై సైన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థర్టీ అంతే కదా కాస్ థర్టీ ఓకే కాస్ థర్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వన్ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ డివైడెడ్ బై రూట్ త్రీ బై టూ 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 త్రీ త్రీ క్యాన్సర్ అన్ని అన్నీ కరెక్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెక్ట్ ఆల్ తీ ల్యామ్ ఇస్ తీరమ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్ ప్లీజ్ ఓకే ప్రూఫ్ ప్రూవ్ వెరిఫైడ్ నా వెరిఫైడ్ వెరిఫైడ్ చూడండి ల్యామి స్థిరం మనకి ఎంత ఈజీ అయిపోయిందో ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో ల్యామి స్థిరం ఉండడం వల్ల లేకపోతే మన వెక్టార్ సమ్ వాడి ఉపయోగించి చాలా లేట్ అయ్యేది మన ల్యామి స్థిరం వీఆర్ అప్లైంగ్ ద ల్యామి స్థిరం నో లెట్ మీ గో టు ద ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ సో సో నవ్ నవ్ అవర్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ద నవ్ అవర్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ద సూడో ఫోర్స్ని అప్లై చేయించి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనము values kanukodam now i am going to the applying the pseudo force in the different situation now the first case is uh, now the f- yes artham galedu please adagandi amma sir manaku class inga start galedu amma sir <coughs> sir inga class start lamis theorem em undamma simple kadamma chudandi amma lamis theorem and 
స్ట్రక్ అయిందా ఏం లేదు నాన్న ల్యామ్ ఇస్ తీరం మనకి ఏం చెబుతుంది చూడండి ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ మేడ్ బిట్వీన్ ద టూ అదర్ ఫోర్సెస్ టూ అదర్ ఫోర్సెస్ మధ్య ఉన్నటువంటి సైన్ యాంగిల్కి సంబంధించింది ఓకే 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 ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ ఏం లేదు నాన్న ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఈ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఓకే ఈ ఫోర్స్ వచ్చి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఓకే మిగతా వాళ్ళు వెకేట్ కాండి సో ఈ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఇది ఎఫ్ వన్ అనుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఎఫ్ టూ అనుకున్నాను ఇది ఎఫ్ వన్ అనుకుంటాను లేండి ఇది ఎఫ్ వన్ అనుకున్నాను ఇది ఎఫ్ టూ అనుకున్నాను ఇది ఎఫ్ త్రీ అనుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాను ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ బై ఇది చూడండి ఎఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ డివైడెడ్ బై సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ త్రీ డివైడెడ్ బై సైన్ గామా ఇది మనకున్న ఫార్ములా ఎఫ్ వన్ వాల్యూ ఎంత హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ చూడండి మనకున్నటువంటి హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ చూడండి ఇదో టీ వన్ ఇది ఒక రాసాను ఇది ఎఫ్ వన్ను హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ డివైడెడ్ బై సైన్ ఆఫ్ నైంటీ ప్లస్ థీటా సో నైంటీ ప్లస్ థర్టీ తీసుకున్నాను సో దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత ఇదిగో ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి థర్టీ డిగ్రీస్ ఇది వచ్చేసి నైంటీ డిగ్రీస్ రెండు కలిపితే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ రాశాను సైన్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ చూడండి ఏమన్ ఏమేమి యాంగిల్ ఆ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ రిమైనింగ్ టూ డై రిమైనింగ్ టూ ఫోర్సెస్ మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఇది వచ్చేసి థర్టీ డిగ్రీస్ అనే డయాగ్రామ్లో ఇచ్చాడు ఇది వచ్చేసి నైంటీ డిగ్రీస్ రెండు కలిస్తే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అదే నేను ఇక్కడ రాశాను నైంటీ ప్లస్ థర్టీ అని రాశాను ఇది ఎఫ్ వన్కు సంబంధించింది అయిపోయింది సో ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయింది తర్వాత ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ అంటే ఏమనుకున్నాము టూ హండ్రెడ్ సో ఎఫ్ టూ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇదిగో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఇది టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సైన్ బీటా సో ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఇదిగో ఈ డైరెక్షన్ సారీ వేరే కలర్ తీసుకుంటాను ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ రిమైనింగ్ టూ డైరెక్షన్లో రిమైనింగ్ టూ ఫోర్సెస్ మధ్య ఉన్న యాంగిల్ రిమైనింగ్ టూ డైరెక్ టూ ఫోర్సెస్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ అదిగో ఇక్కడ రాశాను నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇంకొకటి తీసుకుంటాను సో ఎఫ్ త్రీ స్కో ఇది కూడా అయిపోయింది ఎఫ్ టూ ఇది దీనికి సంబంధించింది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ త్రీ అంటే ఏమనుకున్నాము ఇది అయిపోయింది సో ఇది అయిపోయింది సారీ ఇది కాదు అయిపోయింది ఇదిగో ఇది అయిపోయింది సో ఇది అయిపోయింది రెండు అయిపోయింది ఇక మిగిలింది ఎఫ్ త్రీ ఇది ఎఫ్ త్రీ అనుకుంటున్నాను ఎఫ్ త్రీ అంటే ఎంత ఎఫ్ త్రీ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ సో ఎఫ్ త్రీ అయితే రిమైనింగ్ టూ రిమైనింగ్ టూ రిమ్ సో రిమైనింగ్ టూ ఫోర్సెస్ మీద పనిచేసేటువంటి యాంగిల్ ఎంత రిమైనింగ్ టూ ఫోర్సెస్ మీద పనిచేసే యాంగిల్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ అంటున్నాను సో నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ రాస్తే నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ వచ్చేసింది సో దట్ ఈస్ ద ల్యామ్ ఇస్తారు ఇక దీని దీని నుంచి సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేసినట్లయితే మనకు సింపుల్గా వచ్చేసింది సైన్ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ సిక్స్టీ సైన్ నైంటీ ప్లస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ థర్టీ వచ్చేసింది సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ మెథడ్ సింపుల్ ప్రొసీజర్లో చేస్తే అన్నిటికీ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది ల్యామ్ ఇస్ తీరం వెరిఫై అయింది అనమాట సో అప్లై ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఈక్విల్ బ్రియం ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈక్విల్ బ్రియంలో కండిషన్లో ఉంది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అది మూవ్ కాదనమాట సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ల్యామ్ ఇస్ తీరం సో లెట్ మీ స్టాప్ ఇయర్ మా ఈరోజుకి స్టాప్ చేద్దాము ఆఫ్టర్నూన్ మళ్ళీ నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను మీకు లెవెన్ థర్టీకి ఏమైనా